ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് സദ്യ സ്റ്റൈലിലുള്ള പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ആണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് പാവയ്ക്കയാണ് പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കരിയാപ്പല കരിയാപ്പല ഇത്രയും കരിയാപ്പലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സവോള ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ സവോളയാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാ കൊത്താണ് ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കരിയാപ്പലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറുത്ത് കോരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് കരിയാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കോരിയെടുത്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് സവോളയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുഴുവൻ സവോളയും ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളകും വേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് അരമുറി തേങ്ങ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് സവോള വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷം തേങ്ങയാണ് കുറക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അവസാനമാണ് നമ്മൾ പാവയ്ക്ക വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിത് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ പാവയ്ക്ക നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആകുന്നിടം വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വറുത്ത് കോരുവാണ് അടുത്ത ട്രിപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വറക്കാനായിട്ട് ഇട്ടേക്കുവാണ് എല്ലാം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ കരിയാപ്പലയും സവോളയും കൂടെ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തും പാവയ്ക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രമാണ് അതിനകത്തിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ക്രിപ്സി ആയിട്ടുള്ള പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ആണിത് നമ്മളിതൊരു ചില്ലി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം തണുക്കാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വ